。如果说让我用一句话来评价比亚迪的购车体验，那就是一流的技术、二流的产品和不入流的运营能力。我时常做视频给大家科普比亚迪各方面的进步和发展，这些呢都是我们实打实的看在眼里的，很为大家开心。但同时啊，也有非常多让人很无语的动作。我们就拿海报为例来讲，其实比亚迪一直在隐晦的讲这个透明的交付系统，但是迟迟呢没有做到。王朝网啊，你想都别想了，海洋网呢相对来说清晰一点，但是也并不是真正的透明。就比如说啊，你只能跟你的销售去确认你所处的店里面的排名，最终你的提车时间呢，决定的因素其实是有很多的，最重要的是你的配置和颜色，其次呢是你所处的大区、城市的这个交付分布，甚至是你这家 4S 店可以获取的资源。这里稍微拓展开来讲一下，一家店正常来说它的资源和它的订单是有关的，但是个别情况下店里是有赏罚机制的，它很有可能在这一两个月会多来很多车子，或者少来很多车子，而这些对于消费者来说都是不知情、不了解的。运气好的提得快的啊，倒还好说，但是一旦慢下来，消费者就很容易觉得自己被插队了。我作为地区的 UP 主啊，整天研究比亚迪。我知道现在比亚迪对于经销商的管控是非常严苛的，插队基本上是不太可能存在的事情。但是消费者并不知道啊，他们也没有必要去了解这么多条条框框的。相比于新势力和一些转型比较快的车企来说，比亚迪这种盲盒式的体验啊是非常非常差劲的。那如果说上千家经销商，比亚迪想快速做到透明的订单系统，难度非常大，多少能够理解。那另一件事啊，就真的无解了。咱们再回到海报本身啊，在购车的时候，海报的四个配置、八个外观颜色和三个内饰颜色，其实是一大亮点。之前比亚迪的车型是没有多这么多可选的，而高级感的配色呢，往往是一款车型除了硬核颜值以外的第二重要因素。但是问题又来了，比亚迪从始至终啊，根本就没有给出过每个颜色和配置的大致的一个提车时间，而这些呢，新势力的几乎所有车型都是可以做到的。不信的话，咱们随便看一下，蔚来、理想、小鹏、特斯拉都是可以做到的，因为这根本就不是什么难事儿。我举个例子啊。白色和蓝色的内饰虽然也很好看，但是那个繁杂的线条啊，并不是每个人都能接受的。所以有一大批人想要买这个黑色的内饰版本。到了这里呢，矛盾就出现了。作为一个 UP 主，我一直提醒大家，如果你想要快速的提车，就选七百的这个蓝和蓝。但是说实话，其他颜色和配置什么时候能提？我从最开始到现在根本就不知道，那就更别说普通的消费者了。作为一个买车的人，尤其是那些被你从海报吸引过来之前完全不了解比亚迪的人，你能不能会不会知道黑色的内饰？和外观是需要等很久的，很显然啊，这个信息是不能被了解到的。咱就更别说什么风卷草绿、海透净蓝和迷迭灰这种连见都没见过的颜色版本。比亚迪是不是应该在购车的页面简单的描述一下每一个外观、内饰、颜色的版本大概提车的周期？如果说这个难度太大，周期不好判断，那起码你标注一下每个版本排产的时间吧。这样大家可以自由选择啊，想要快点提车的呢，就选那些快的；不着急的，就可以跟着自己的喜好来选，不至于像我们这些苦逼的这个套件加 EC 天幕的啊，真的是低 buff 叠满了，根本就不知道这个等待的镜头到底在哪。我的销售在几个月前就安利过我说哥，咱能不能四驱版本啊？先不要选了，咱买这个七百版本吧，更快一点。我婉拒了他。前几天呢，又跟我说啊，这个套件版它能不能换成四驱的呢？我又婉拒了。其实说实话，我不是说不能选四驱的，毕竟这个超级 iTag 一年到头啊，也可能用不上一次。但是我是实打实的喜欢这个磨砂灰的质感和麂皮的内饰，更何况啊，作为颜值党也不想放弃 EC 天幕去选择这样脸。而且这个配置也是和大家一直说好的，也安利过很多人跟我一起等，现在就换了。就跟逃兵是没什么两样的，万一再被那些不怀好意的人带带节奏啊，那就更加麻烦了。有时候四 S 店啊，就是莫名背了黑锅，消费者不了解，自然只能去怪经销商。反正比亚迪是不缺订单的，咱视频里面骂了这么多也白骂，就这么着吧。